dikantongkan ya dikantongkan di bawah gavalum itu jadi uh, kalau malam hari itu lebih bercahaya mirsa seperti ini Assalamualaikum selamat malam teman-teman Mersa dan juga sahabat semuanya dimanapun berada Apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah teman-teman malam hari ini sengaja aku ingin videokan Suasana malam berada di rumah Ani Garden di malam hari suasana agak sedikit gelap ya Mirsa tapi dengan adanya lampu penerangan ini kita masih bisa videokan ya untuk tanaman tanaman yang berada di halaman ini khususnya tapi kalau yang berada di samping itu sudah nggak sampai ya lampunya ya Mirsa karena keterbatasan penerangan nah Mirsa suasana dan Uh, cuaca yang berada di daerah aku di Kabupaten Trenggalek ya dan Jawa Timur ini masih cerah saja pemirsa pemirsa walaupun langit tiada bintang tapi belum ada tanda-tanda uh, mau turun hujan utamanya di malam hari ini nah maka dari itu aku ingin Uh, dokumenkan dan videokan sebelum uh, musim penghujan tiba ya pemirsa kalau sebelum hujan atau masih uh, kemarau panjang hujan masih belum turun uh, demikian uh, ya kondisi di rumah kita ini nah di sini banyak tanaman-tanaman ya saya yang Uh, saya kantongkan ya di kantongkan di bawah gavalum itu jadi uh, kalau malam hari itu lebih bercahaya mirsa seperti ini dan di sini masih juga kelihatan cantiknya dari bunga bougainville sedere dari bunga-bunga dan tanaman <laughs> yang sudah pada merunduk ya karena seharian sudah terpapar sinar matahari dan malam hari ini um, waktunya untuk beristirahat nah seperti ini ya di sana itu ada bunga sakura mirsa yang masih terlihat cantik di malam hari dengan sinar cahaya lampu ya makin menambah e, cantiknya bunga sakura ini bunga sakura lokal ya Mersa dan ini satu batang tapi bunganya ini banyak sekali Mersa ya dan kemarin itu sampai ujung mulai ujung timur sampai ujung barat ini banyak semuanya bermekaran bunga tabi buya ini tapi untuk saat sekarang hanya satu batang tapi bunganya itu bergerombol banyak sekali tapi ini kalau siang hari kelihatan ya Mirsa untuk calon-calon bunganya ya seperti ini besok ini sudah bermekaran lagi nah seperti ini ini banyak Mirsa ya Nah seperti ini ya Mirsa Sampai di atas Atas itu masih banyak Sehingga nanti kalau bermekaran Semua akan jadi cantik lagi Halaman aku Nah di sini Mirsa Ini merupakan Barat ya bagian barat Dari halaman aku Juga ada tanaman-tanaman Yang berdaun lebar Seperti Monstera King dan juga Divent Tissue Nah dan juga aku taruh dari keluarga uh, aglonema ya Mirsa ada Amazonica dan juga ada Divent Candi nah dan juga keluarga aglonema lainnya seperti Big Papa nah juga ada Red Cochin juga ada tanaman-tanaman yang lain seperti lili paris yang aku gunakan dan saya jajar sebagai pagar-pagaran di sini, Mirsa. Di bagian barat 
seperti ini ya Mirsa dan ini ada rak tapi bawahnya ini aku kosongin ya Mirsa dan setiap hari ini aku bersihkan ya di sini banyak tanaman uh, rambat seperti skindapsus ada monstera ada soni dan ini ada bunga kupu-kupu yang warnanya memang ungu ya gelap ya Mirsa sebenarnya kalau siang hari ini cantik dan juga ada suruh silver ya Mirsa nah, yang lumayan cantik ya Nah karena malam hari lampu-lampu tidak sampai menerangi dengan jelas tapi terlihat ya Mirsa ya dan seperti ini ya nah monstera kingnya itu keluar daun mudanya nah di halaman depan ini memang saya gunakan ya Mirsa ya untuk uh, mengurangi polusi di siang hari di musim kemarau yang sangat terasa panas bila uh, siang hari tiba namun di demikian karena banyaknya tanaman itu di halaman ini tidak terasa begitu panas ya Mirsa ya karena mulai bawah sampai atas ini banyak sekali tanaman-tanaman ya baik tanaman gantung maupun tanaman-tanaman yang berla berdaun lebar ini banyak sekali ya <laughs> banyak burung-burung pemirsa ya nah seperti inilah e, kalau malam hari dengan alaman seperti hutan kecil <laughs> di rumah aku banyak ya tanaman-tanaman yang bergantungan seperti ini ya Mirsa kalau ada angin itu menerpa sangat sejuk banget rasanya dan di bagian sini sudah nggak kelihatan ya Mirsa karena gelap nah ini sederetan dari bunga dan tanaman oh, divan basia divan candi divan galaksi divan balon ya semuanya ada di sini nah Bukan tidak capek ya pemirsa ya, tapi ya capek juga, senang juga ya. Dan menurut buku literatur yang pernah aku baca, bagi orang-orang yang suka berkebun, bercocok tanam, ini juga akan uh, menjadi keterangan jiwa ya pemirsa. Dan juga meningkatkan imun, selain kita juga bisa berolahraga juga berjemur dan ada kegiatan-kegiatan relaksasi juga ya dan pergangan bila mana kita melakukan kegiatan di kebun ah, ya seperti inilah ya kegiatan saya ya Mersa di rumah karena uh, dengan berkegiatan ini rasanya hari itu cepat sekali berlalu ya pagi sampai sore hari itu ada kegiatan ya yang membuat kita itu senang membuat kita itu jadi damai di hati gitu ya Mersa dan kita bisa beralih berganti-ganti siap saat ya dari kegiatan satu ke kegiatan yang lain ini uh, seperti healing gitu ya Mersa jadi kita lakukan dengan senang dengan rasa yang nyaman dan uh, penuh dengan rasa syukur itu yang terpenting Nah, masih terjangkau ya walaupun di malam hari tanaman-tanaman uh, yang berada di halaman ini kalau di samping ini sudah tidak menjangkau ya Mersa karena memang keterbatasan uh, sinar lampu walaupun di sini aku pasang lampu-lampu pernak-pernik tapi ini juga masih kapasitasnya terbatas ya Mersa ya uh, di samping rumah di bagian timur ini memang uh, saya khususkan untuk tanaman buah dan toga untuk halaman depan ini adalah khusus untuk untuk tanaman hias sedangkan untuk belakang rumah ini saya gunakan sebagai kebun inspirasi kebun inspirasi yang menjadi keinginan sejak lama ya bagaimana saya memanfaatkan pekarangan itu dengan maksimal 
bisa digunakan untuk kebutuhan hari-hari dan uh, juga menjadikan suatu kebun yang mengedukasi dan menginspirasi dari masyarakat sekitar apa itu toga uh, dan juga mengandung apa untuk khasiatnya apa gitu ya sehingga uh, informasi ini bisa diadopt oleh uh, lingkungan masyarakat di sekitar kita selain itu kita tidak harus tergantung pada obat kimia ya pemirsa bila mana kita ada keluhan ya yang mungkin masih bisa ditanggulangi dengan obat-obat seperti tanaman toga ini kita lebih bagus ya pemirsa dan kita tetap menjaga kesehatan kita ya dengan obat-obat herbal obat-obat yang uh, aman untuk kesehatan tubuh nah demikian ya Mersa ya dan di pekarangan saya ini penuh ya Mersa uh, dari kebutuhan yang um, setiap saat diperlukan di dapur ya contohnya untuk sayuran terus juga untuk uh, bumbu-bumbu untuk aroma hidangan minuman masakan dan juga untuk bumbu-bumbu yang lain mersa seperti jahe seperti kencur ya seperti kunyit ya bahkan laos juga ada kunci juga ada sayur itu ada sawi ada kemangi seledri kucai ada juga bawang pre salam daun jeruk daun padan dan juga belimbing buluh serta buah-buahan itu ada di pekarangan nah sedangkan di pekarang inspirasi yang baru besok aku videokan ya mirsa di sana juga ada kolam yang berisi ikan nila itu merupakan isi dari salah satu isi piringku ya Mirsa tentunya untuk lauk keluarga nah seperti itu bisa uh, kita upayakan dan kita budidayakan di uh, lingkungan ataupun di halaman dan pekarangan kita Mari Mirsa kita jaga ekosistem lingkungan dengan penanaman tanaman hias tanaman toga tanaman buah dan flora fauna ya sehingga selain uh, ekosistem di lingkungan rumah kita ini terjaga juga uh, kita juga uh, membuat rumah kita ini akan sejuk rindang dan juga asri ya Mirsa ya Nah pemirsa uh, Semoga saja pemirsa semuanya senang ya Dengan mengikuti channel aku Dan juga selalu dukung channel aku ya Agar saya terus semangat untuk menginspirasi Nah oh ya pemirsa Di sini ada uh, kursi ya pemirsa Yang dari terbuat dari teraso Kursi meja kecil saja yang sangat sederhana yang setiap saat aku gunakan untuk duduk di sini sambil pegang kertas dan juga pulpen guna untuk mencari feeling <laughs> dan juga mencari inspirasi ya pemirsa. Nah di sinilah uh, aku bisa berlama-lama bila malam hari. Dan uh, bila tidak aku dapatkan feeling dan inspirasi di sini, saya akan pindah di kebun inspirasi belakang. Nah, itu nanti akan ketemu, Mirsa. Ya, nah, demikian. Dan di sebelah sini, itu aku taruh tanaman hias yang daunnya itu lebar-lebar, Mirsa, karena dengan daun lebar itu akan menjadi suatu energi dan udara yang sejuk banget bila ada angin yang lewat uh, sehingga udara walaupun di siang hari bolong di uh, halaman ini terasa sangat sejuk banget ya Mirsa apalagi kalau nanti musim hujan semua tanaman ini akan menjadi hijau royo-royo seger sekali dan aku tentunya berkurang tugasnya tidak menyiram tanah jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain
sampai di sini sini masih banyak tanaman keras yang sebagai peneduh ya pemirsa <tuh> jadi demikian ya rumah aku di malam hari ya pemirsa banyak kerlap kerlip lampu seperti kafe <tuh> tapi hari ini sepi ya pemirsa sore hari ini karena anak-anak dan suami lagi keluar dan aku memilih untuk mencari inspirasi di halaman ini kalau sendiri aku tidak begitu berani di belakang ya Mersa. tapi sebenarnya lampunya terang uh, tidak apa-apa cuman uh, saya lebih suka uh, di sore hari ini berada di halaman ya Mersa ya sambil uh, membuat video untuk para Mersa di sinilah Mersa tanaman-tanaman keras tanaman lindung yang cukup untuk uh, menerpa ya dari polusi dari udara yang kotor dari asap kendaraan yang lewat dan juga truk-truk tambang yang luar biasa karena debunya itu gatal banget Mersa di kulit ya ya seperti masuk di pori-pori gitu sih Nah, jadi ini saya pagari rapat dengan uh, pagar hidup ya Mersa Jadi demikianlah upaya secara mandiri Agar supaya polusi ini tidak langsung masuk ke dalam rumah Bahkan mengganggu pernafasan dan paru-paru kita Mersa ya. Nah beginilah ya orang yang memang uh, sadar dan sayang akan kesehatannya ya Walaupun harus capek ya Uh, harus uh, demikian itu demi kesehatan nggak apa-apa ya pemirsa nah pemirsa saya kira cukup ya sekian dulu nanti kita lanjut lagi besok pagi aku juga akan membuat uh, mereview ya untuk kebun inspirasi anik garden yang berada di belakang nanti pemirsa juga bisa mengikuti ya dan jangan bosan-bosan untuk selalu mengikuti channel aku ya teman saya karena di channel aku itu eh, tidak biasa ya pemirsa karena channel saya itu ada empat tema yang pertama tanaman hias yang kedua itu adalah taman yang ketiga itu adalah tutorial ya merangkai bunga ya dan juga membuat buket dan yang keempat adalah pariwisata pariwisata itu ada pemirsa dari um, destinya destinasi wisata dan juga uh, dari wisata religi itu juga pernah aku videokan dan juga berada di channel aku jadi yang saya maksud uh, tidak biasa itu di channel saya itu memiliki empat tema yang pemirsa semuanya bisa pilih ya Oke, okay. uh, sampai jumpa ya, Mirsa ya, dan selalu dukung aku dengan cara apa, Mirsa? Dengan like, share, komen, dan subscribe juga selalu aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa ya, Mirsa. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.